subscribe the pharmacology concepts by rajesh choudhary and press the bell icon for the upcoming videos thank you hello friends welcome to my channel pharmacology concepts by rajesh choudhary and in this video i am going to discuss the detailed pharmacology of tetracyclines तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन के डिटेल फार्माकोलॉजी के बारे में इससे पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं बहुत सारे एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीमोकेबल एजेंट्स के फार्माकोलॉजी के बारे में चाहे बात करें हम पेनिसलिन की सिफेलोस्परिन की किनोलॉन्स की सलफोनामाइड्स की या फिर स्टेप्टोमाइसिन की सो यू कैन वॉच माई प्रियस वीडियोज बाई यूजिंग दिस लिंक और यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो है प्ले के लिंक दे दिए हैं ताकि आपको एक ही लिंक पर सारे वीडियोज इजिली मिल सके इसके अलावा आई विल ऑल्सो डिस्कस द बेसिक एम रिगार्डिंग दिस लेक्चर आफ्टर द लेक्चर तो आपको इजी होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक्स लेकर आ सकते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके सेमेस्टर एग्जाम पे या किसी भी कंपटेटिव एग्जाम पे सो so, इस वीडियो का पूरा देखिए ताकि आपको इजिली टॉपिक जो है समझ में आ सके नाउ कम टू द टॉपिक सो डेटा सकलिन आर द अनदर क्लास ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स मीन्स दे इनिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस विथ इन द पैथोजेंस तो कहीं ना कहीं ये आपके बैक्टीरिया सेल्स पे या किसी और पैथोजेंस के जो भी प्रोटीन सिंथेसिस पाथ में हैं उनको इनिबिट करता है और अल्टीमेटली दे इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल्स और अदर पैथोजेंस मीन्स दे एक्ट एज ए बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग मीन्स दे ओनली इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड नॉट किल द बैक्टीरिया कम्प्लीटली कहीं ना कहीं आपके केवल बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करता है ये बैक्टीरियल को कम्प्लीटली क्लीन नहीं करता दैट फॉर इट इज नॉन इज द बैक्ट्रोस्टेटिक ड्रग एंड इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स विच कंसिस्ट ऑफ फोर फ्यूज साइक्लिक रिंग दैट नॉन इज द ऑक्टा हाइड्रोनेफ्थासिन मीन्स ऑक्टा हाइड्रोनेफ्थासिन इज द सेंशियल और मेन प्रिकर्सर और द रिंग ऑफ द टेट्रा साइक्लिन जैसे कि नाम से समझ आ रहा है टेट्रा मीन्स फोर साइक्लिक मीन्स साइक्लिन तो इसमें आपका चार साइकिल फ्यूज होते हैं जो कि आपका निथसिन डेरिवेटिव है या आपका ओक्टा हाइड्रो निथसिन का बना होता है बात करें हम इस पॉइंट पे तो आपका पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री इसमें जो है हम किसी और फंक्शनल ग्रुप को ऐड करके उसकी जो एक्टिविटी को है चेंज कर सकते हैं मीन्स बात करें हम इस क्लास की तो देर आर दे आर नंबर ऑफ नेचुरल एंड द सेमोसिंथेटिक ग्रुप विच ऑप्टेंस फ्रॉम द एक्टिनोमासिटीज स्पीसीज और स्टेप्टोमासिस स्पीसीज तो कहीं ना कहीं जो मेजर सोर्स हैं आपके डेटा साइक्लिंस का वो होते हैं आपके एक्टिनोमासिटीज खासकर स्टेप्टोमासिस स्पीसीज से हमको बन, बनता है जो फर्स्ट आपका डेटा साइक्लिंस है वो है आपका क्लोर टेट्रा साइक्लिंस एंड दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1948 फोर्टी एट अंडर द नेम ऑफ और मासिन जो फर्स्ट ड्रग है वो है आपका क्लोर टेट्रा साइक्लिन जो कहीं ना कहीं नाइनटीन एटी फोर नाइनटीन फोर्टी एट भी डिस्कवर हुआ था और वो उसके हिसाब से हुआ था और मासिन नाम से डिस्कवर हुआ था एंड बाई द स्टेप्टोमासिस ओरियो फेसियंस तो स्टेप्टोमासिस ओरियो फेसियंस इज द सोर्स ऑफ द फर्स्ट टेट्रा साइक्लिन दैट नॉन इज द क्लोर टेट्रा साइक्लिन नाउ कम टू द एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम एंड वी नो दैट दैट इज दैट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मीन्स दे इनिबिट द ग्रोथ ऑफ वेरियस पैथोजेंस लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एस रिकेट्सिया माइकोप्लाज्मा क्लाइमिडिया स्पारोकेट्स एंड प्रोटोजुआ तो ये बहुत सारे पैथोजेंस को किल कर किल करते उनकी ग्रोथ को इनिबिट कर सकते हैं तो जैसे कि बात करें हम ब्रोड स्पेक्ट्रम की तो दो मेन ड्रग हैं आपका क्लोरनफेनिकॉल उसके अलावा है आपका टेट्रा साइक्लेंस नाउ कम टू द वेरियस ड्रग्स ऑफ टेट्रा साइक्लेंस सो ड्रग्स आर टेट्रा साइक्लेंस क्लो टेट्रा साइक्लेंस डॉक्साइक्लेंस मिनोसाइक्लिंस ऑक्सी टेट्रा साइक्लिंस एंड द न्यू ड्रग आर द टी गे साइक्लिंग तो बात करें हम ड्रग की तो बहुत सारे ड्रग हैं वो नेचुरल हैं बहुत सारे ड्रग जो हैं सेम सिंथेटिक हैं बात करें नेचुरल की तो है आपका फर्स्ट है आपका क्लोर टेट्रा साइक्लिंग जो कि नेचुरल है जो मिलता है आपके स्टेप्टोमासिस और एफिशन से सेकेंड ड्रग है आपका डेमेक्लो साइक्लिंग वो भी मिलता है आपके स्टेप्टोमासिस और एफिशन से डेमेक्लो साइक्लिंग इसके अलावा थर्ड ड्रग है आपका ऑक्सी टेट्रा साइक्लिंस एंड दैट इज ऑप्टन फ्रॉम द स्टेप्टोमासिस रिमोसस सो स्टोप्टोमासिस रिमोसस इज द मेन सोर्स फॉर द ऑक्सी टेट्रा साइक्लिन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड नाउ कम टू द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द टेट्रा साइक्लिंस अगर हम बात करें मोड ऑफ एक्शन की तो हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ द वेरियस 
प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज बाई यूजिंग दिस लिंक तो बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की तो इट डिफ्यूज इंटर्स टू द सेल बाई द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड दैट्स ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो आपके स्टिप्टो मशीन जैसा ही ये भी एक एक तरीके से किसी ना किसी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही इंटर करता है लेकिन वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अलग प्रसोजन्स पे अलग हो सकते हैं और अलग ड्रग के लिए अलग हो सकते हैं इसलिए जो सारे जो इसलिए जो आपका स्टिप्टो मशीन है वो केवल स्पेसिफिक बैक्टीरियाज हैं खासकर ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया उन पर ही काम करता है लेकिन जो आपका ये ड्रग है डेटासाइक्लिंस वो बहुत सारे बैक्टीरिया पर या बहुत सारे प्रसोजन्स पर काम कर सकता है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डिफर हो सकता है इसके लिए और बात करें इसकी जो एंट्री है वो हमारे होस्ट सेल पे नहीं होती हमारे होस्ट सेल्स के अंदर पे जो है इसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता इसलिए ये एंट्री नहीं करता और उतना ज़्यादा होस्ट सेल्स को डैमेज नहीं करता एंड आफ्टर द एंट्री ऑफ द टेटासाइक्लिंस विद इन द सेल इट बाइंड्स विद द थर्टी एस राइबोसोमल यूनिट एंड दे बेसिकली इनिबीट्स द इनिबीट द अटैचमेंट ऑफ एमोनोसाइल टी आर एन ए टू द बाइंडिंग साइट ए ऑन द एम आर एन ए एंड राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स तो कहीं ना कहीं आपका टेटा साइकिल जो है सेल्स के अंदर में एंट्री होता है बाय द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम या बात करें ग्राम नेगेटिव बिक्टर पे वहाँ पे होता है पोरिन चैनल और उसके बाद ये आपके जो उस सेल्स में जो राइबोसोम है खासकर थर्टी एस राइबोसोम यूनिट है उस पर जाके बाइंड होता है और उस बाइंड होने के कारण जो भी आपके टी आर है एमोनोसाइल टी आर है जो कि बाइंड होता है आपके थर्टी एस राइबोसोम यूनिट के जो ए ए साइट है जहाँ के बंडिंग साइट है जहाँ पर आपका एंटीग्राम और ग्राउंड का सिक्वेंसिंग होता है उस जगह बाइंड होने को रोकता है तो उसी बाइंड को रोकने के कारण जो है एमोसेट जो है नहीं बन पाता और अल्टीमेटली जो है प्रोटीन चेन्स हैं या फिर एमोसेट का जो चेन है वो नहीं बन पाता अल्टीमेटली दे इनिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय दिस पाथवे मींस दे कंपीट विद द टी आर एन ए फॉर द बाइंडिंग साइट ए ओके दिस इज द बेसिक मेकेनिज्म ऑफ द टेट्रा साइक्लिंस नाउ कम टू द फार्मो प्रोफाइल ऑफ द टेट्रा साइक्लिंस तो बात करें इसके फार्मो प्रोफाइल की तो वो अलग ड्रग पे अलग हो सकती है जो डिटेल है वो आपके क्रिएटी एट एडिशन पे दिया हुआ है टेबल फॉर्म पे तो यू कैन प्रिफर द क्रिएटी एट एडिशन फॉर द डिटेल ऑफ फार्मो प्रोफाइल ऑफ द इंडिविजुअल ड्रग तो बात करें हम कुछ बेसिक पॉइंट्स की तो ऑल दिस ड्रग्स आर द पोर्ली या स्लाइटली वाटर स्लोबल्स मीन्स ये आपके वाटर स्लोबल नहीं होते हैं एंड बेसिकली द एस सी एल साल्ट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्ट इज द मोर स्टेबल देन द पेरेंट ड्रग एंड बात करें इसके एब्जॉर्बन की तो बेसिकली डिपेंड ऑन द लिपिड सोलबिलिटी एंड टू ड्रग्स आर मोर लिपिड सोलबल देन अदर्स फॉर एग्जांपल डॉक्सीसाइक्लिन एंड द मिनोसाइक्लिन आर द मोर लिपिड सोलबल एट पार्ट फ्रॉम द अदर टेट्रासाइक्लिन देर फॉर दे एब्जॉर्ब बेटर देन द अदर ड्रग्स मीन्स दे हैव एन नाइन्टी टू नाइन्टी परसेंट ओरल एब्जॉर्बसन तो आपका जो ड्रग है वो नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट हो जाता है और ये जो दो ड्रग हैं वो कहीं ना कहीं फूड के प्रजेंस में भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं इजिली बाकी जो ड्रग हैं फूड के प्रजेंस में उतने जैसे एब्जॉर्ब नहीं होते तो उनकी जो फाइल है वो अलग हो सकती है ये दो दो ड्रग है वो अधिक से अधिक लिपिड सोलबिलिटी होती है इसलिए ये ड्रग जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं बात करें इसके ओवरऑल एडॉप्शन की तो डिपेंड ऑन द लिपिड सोलबिलिटी इनकी अच्छी होती है इसलिए अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं जो बात करें हम ट्रेसाइक्लिन की या फिर आपके और ड्रग की तो उनकी कम होती है इसलिए उनका जो आपका एडॉप्शन रेट है या एडॉप्शन है वो भी कम होता है वो लगभग साठ से सत्तर हो सकता है बात करें इसकी पोटेंसी की सो बेसिकली पोटेंसी भी डिपेंड करता है आपके लिपिड सोलबिलिटी पे तो हाई लिपिड सोलबल मीन्स हाई पोटेंसी फॉर एग्जाम्पल मिनोसाइक्लिन हैज मोर देन डॉक्साइक्लिन हैज मोर देन डेमोक्लोसाइक्लिन देन टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन तो ये आपके ऑर्डर है आपके पोटेंसी क्या इसकी अच्छी होती है फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी एंड नाम कम टू द प्रोटीन बाइंडिंग तो प्रोटीन बाइंडिंग भी जो है आपके इन ड्रग की खासकर मिनोक्साइक्लिन और डोक्साइक्लिन की अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द अदर ड्रग तो आपके डॉक्सी मीनो और डेमिक्लोसाइक्लिन की जो प्रोटेंसी प्रोटीन बाइंडिंग है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू द टेट्रा और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंड नाम कम टू द स्क्रीसन सो बेसिकली टेट्रासाइक्लिन एंड द ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आर रेपिडली स्क्रीडेड थ्रू द यूरिन इन द रिनल खासकर रूलर फिल्ट्रेशन के थ्रू एंड बात करें हम डेम्क्लोसाइक्लिन की सो इट इज़ पार्सली मेटाबलाइज इन लीवर एंड स्लोली एक्सक्रेशन थ्रू द यूरिन अगर हम बात करें इस ड्रग की मीन्स डॉक्साइक्लिन की तो आपका जो डॉक्साइक्लिन है वो एक तरीके से आपके फेकस के थ्रू स्क्रिट uh, होता है इसके अलावा जो आपका मिनोसाइक्लिन है तो मिनोसाइक्लिन प्राइमरली मेटाबलाइज इन लीवर एंड स्क्रिन इन यूरिन एंड द बाइल 
तो आपका इस यूनिट से भी होता है और पाइल से भी होता है इसका स्पेशल खासकर मिनो सकलिन का तो डिपेंड करता है आपके अलग ड्रग पे अलग होता है बात करें हम इसके माकुलर फ्लोरा अल्ट्रेशन की तो ये क्योंकि ये ब्रोड ब्रोड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और जो ब्रोड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो आपके जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर सकते किल कर सकते हैं या फिर उनकी जो ग्रोथ को इमिट कर सकते हैं तो ये खासकर ग्रोथ को इमिट करते हैं तो बात करें हम हमारे गट के अंदर में जो है माकुलर फ्लोरा होते हैं जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा या फिर गुड बैक्टीरिया बोल सकते हैं उनको भी किल कर सकता है या उनको भी ग्रोथ को इमिट कर सकता है एंड दे मे कॉज द डायरिया ओके तो बात करें इसकी इफेक्ट की तो आपका टेट्रा एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हैज ए मोर अल्ट्रेशन इन द मकल फ्लोरा एज कम्पेयर टू द डिम्क्लोसाइक्लिन एंड मिनो एज कम्पेयर टू द मिनोसाइक्लिन और डॉक्सी साइक्लिन तो ये दो ड्रग हैं वो अच्छे होते हैं ये उतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते आपके मकल फ्लोरा को लेकिन जो ये ड्रग हैं वो हाईली अफेक्ट करते हैं हाईली उनको ग्रोथ को कम कर देते हैं इसलिए ये थोड़ा सा आपके डायरिया कॉज कर सकता है एज कम्पेयर टू द दिस ड्रग एंड नाउ कम टू द फोटोटॉक्सिक एक्शन तो बात करें इसकी तो ये अपोजिट है मीन्स दिस ड्रग मीन्स टेटासाइक्लिन एंड द ऑक्सी टेटासाइक्लिन हैज़ ए लेजर फोटोटॉक्सिक इफेक्ट एज कम्पेयर टू द डॉक्सी एंड द मिक्लो साइक्लिन दिस द ऑर्डर फॉर द फोटोटॉक्सिक इफेक्ट नाउ कम टू द थेरेपेटिक यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन तो बात करें यूज़ की तो बहुत सारे जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज इन द कुलेरा गोनोरिया सिफेलिस रिकेट्सिया ब्रुसेलिसिस विपलर डिसीज एंड द लेप्ट्रोसिस एसेट्रा तो बहुत सारे इन्फेक्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन बात करें इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन की तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज द मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस क्लास और दिस ड्रग्स तो बात करें हम इसकी ए की तो जितने भी ए आप जानते हैं बहुत सारे ऑर्गन को ये टॉक्सिक इफेक्ट कर सकता है इसलिए आज के डेट पे जो ये ड्रग हैं इन क्लास के ड्रग हैं वो बहुत ही कम या रेयरली यूज़ होते हैं नॉर्मल के केस में हम नहीं लेते हैं बिकॉज इट मे कॉज सीरियस ऑर्गन टॉक्सिटी और ऑर्गन डैमेज लाइक इट मे कॉज नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट हेप्रोटॉक्सिक इफेक्ट मीन्स लेबर डैमेज किडनी डैमेज एंड फोटोटॉक्सिक इफेक्ट मीन्स एलर्जी एंड इट मे ऑल्सो कॉज द सीरियस एलर्जिक रिएक्शन लाइक द जे एच मीन्स जेरिस हेगजिमर रिएक्शंस सिमिलर टू द पेनिसलिन्स एंड इट मे ऑल्सो कॉज द ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट मेनली इट अफेक्ट द वेस्टिबुलर ओके तो आपकी ये किडनी को भी डेमेज करता है लीवर को भी करता है आपके एलर्जी भी करता है उसके अलावा आपके जो ईयर है उसको भी खराब करता है इसके अलावा द मेन उसका जो इफेक्ट साइड इफेक्ट है वो क्या है आपका कॉमन है वो डिसकलेशन ऑफ द बोन एंड टीथ आपके जो बोन है या टीथ है वो येलोपन येलो हिस्स हो जाता है जो कलर है वो फेड हो जाते हैं इसके अलावा इट आल्सो डिक्रीज द बोन लॉन्ग बोन ग्रोथ इन इन्फेंट तो बच्चों में जो है आपके लॉन्ग बोन है उसको ग्रोथ को भी कम करता है इसलिए जो है बच्चों में ये प्रेफर्ड नहीं है इसके अलावा इन द प्रेगनेंसी इट में कॉज द फैटी लीवर तो फैटी लीवर कॉज कर सकता है आपके प्रेगनेंसी पर इसलिए भी प्रेगनेंसी पर या बच्चों पर यह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एंड बात करें हम ओल्ड एज पेशेंट के भी इसमें यूज़ नहीं करते क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट पे ऑलरेडी उनका लीवर है या किडनी है वो ऐसे ही खराब होने लगता है इसलिए हम इसको ड्रग ड्रग को जो ओल्ड एज पेशेंट हैं साठ साठ से ऊपर के जो पेशेंट हैं उन पर हम यूज़ नहीं करते एंड बात करें हम इसके रेजिस्टेंस की ना टॉक अबाउट द रजिस्टेंस ऑफ दिस ड्रग तो कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि बात करें इसरियाकुलाई या इंटरबैक्टरी इंटरबैक्टर ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो इससे रेजिस्टेंस हो चुके हैं बात करें इसके मोड ऑफ रेजिस्टेंस की सो फर्स्ट इज द अल्ट्रेशन ऑन द एंट्री तो जो एंट्री है उस पर अल्ट्रेशन होने के कारण जो है वो प्रॉपर एंट्री नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं जो वो बैक्टीरिया हैं जो अल्टर हो चुके हैं उनका जो एंट्री है वो पाथवे वो रजिस्ट हो जाते हैं एंड सेकेंड इज द सिंथिस ऑफ द प्लाज्मिट मिलेटेड प्रोटेक्शन प्रोटीन्स विच इनिबीट द रोबोजमल रोबोसमल बाइंडिंग तो कहीं ना कहीं मेडिसिन के थ्रू जो है जिस साइड पर ये बाइंड करता है थर्टी एस लाइबोस मिलीमीट पर उस साइड का जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो कम हो जाता है बाइंडिंग एफिनिटी कम होने से जो है आपका जो ड्रग है मीन्स आपका जो इस ये ड्रग है वो प्रॉपर बाइंड नहीं पाता और अपना एक्शन शो नहीं कर पाता इसलिए भी वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं इसके अलावा द बैक्टीरिया डेवलप द एफ्लैक्स सिस्टम फॉर दिस ड्रग सो दिज आर द बेसिक पाथवे फॉर द रजिस्टेंस ऑफ द टेट्रा साइक्लिन नाउ कम टू द अदर पॉइंट्स फॉर एग्जाम्पल बात करें हम कुछ अदर पॉइंट की तो प्रेजेंस ऑफ वेरियस डाइवेलेंट एंड डेट्रावेलेंट और ट्राइवेलेंट आयस लाइक कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कैन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस डेट्रासाइक्लिन बिकॉज दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स तो कहीं ना कहीं जितने भी आपके आयंस हैं चाहे आपके कैल्शियम हो मैग्नीशियम हो या एल्यूमिनियम हो वो कहीं ना कहीं इस ड्रग के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है एंड दिस ड्रग बेसिकली इसकीटेड थ्रू द ग्लूनर फिल्ट्रेशन एंड दिस ड्रग्स आर एम्फोट
इट्स इट इज एग्जिस्ट एज मेनली एज ए ज्विटर आयन तो ये जो ड्रग हैं वो एमोडरिक नेचर के होते हैं इसलिए जो न्यूडल्स आपके सोल्यूशन हैं उस पर आपका जो है पॉजिटिव और नेटाइन दोनों होते हैं मीन्स ज्विटर आयन प्रेजेंस रखते हैं सो दिज आर द बेसिक फार्मोलॉजी ऑफ द टेट्रासाइक्लिन एंड इफ यू वॉन्ट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक स्क्रीन शॉट देन आई विल डिस्कस द बेसिक एम सिक्योर्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर टेक ए स्क्रीन शॉट नाउ Now come to the basic question regarding this lecture. So question first is, which is the semi-synthetic tetracyclines? कौन सा drug है वो natural नहीं है, वो synthetic derivative है. So option A chloro tetracycline, option B dimethylcycline, option C oxy tetracycline, option D noxy amino cycline. So answer is the D. Amino cycline is the uh, semi-synthetic derivative. बात करें हम क्लोरो क्लोर की या फिर डेमेक्लो की वो बनता है आपके वो मिलता है हमको स्टोटोमासिस और एफिशन से बात करें हम ऑक्सी की तो मिलते हैं आपको स्टोटोमासिस रिमोस से क्वेश्चन नंबर सेकंड विच इज ट्रू अबाउट द टेट्रा साइक्लिन कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है फॉर द टेट्रा साइक्लिन ड्रग ऑप्शन ए बेक्टोस्टेटिक एंड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेक्टोसिडल एंड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेक्टोस्टेटिक एंड द नेरो स्पेक्ट्रम पेक्टोसिडल एंड द नेरो स्पेक्ट्रम सो आंसर इज द बैक्टोस्टेटिक एंड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ओके एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री टेटासाइक्लिंस हैव पेनाम रिंग सिफाम रिंग नेथसिन रिंग एंड द बिटालेटम रिंग तो आंसर इज द सी दैट इज अट दैट हैज अ ऑक्टा हाइड्रो नेथसिन रिंग एंड क्वेश्चन नंबर फोर दिस ड्रग्स इन बीज द टी आर एन ए बाइंडिंग बी ट्रांसलोकेशन C trans peptidation and the maturation of the amino acid to so answer is the A they inhibit the they or they compete with the tRNA for the bonding site A and question number 5 which has lowest IC50 value to ye question thoda tricky hai jis drug ka IC50 value kam se kam hoga uski potency achhi hogi okay potency matlab kis dose pe jo hai wo 50% population ko ya 50% bacteria ko kill kar raha hai ठीक है ग्रोथ को कम कर रहा है तो अल्टीमेटली जो है आपका जिसकी पोटेंसी अच्छी होगी वो कौन सा ड्रग है ऑप्शन ए टेटासाइक्लिन बी ऑक्सी टेटासाइक्लिन सी मिनोसाइक्लिन एंड डी डेमेक्लोसाइक्लिन सो आंसर इज द सी मिनोक्सी साइक्लिन हैज द बेटर पोटेंसी एज कम्पेयर टू द अदर ड्रग्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इन विच ड्रग एब्जॉर्बन इज नॉट इंटरफेयर विद द जेंस ऑफ फूड तो कौन से ड्रग के एब्जॉर्बन पे फूड जो है इंटरफेयर नहीं करता ऑप्शन ए टेट्रा बी क्लोर सी ऑक्सी एंड डी मिनो सो आंसर इज द डी जो मिनो है और आपका टॉक्सीसाइक्लिन है उन पे नहीं करता बाकी चीज़ पे बाकी पे ये फूड जो है वो एजॉप्शन को कम कर सकता है एंड क्वेश्चन नंबर सेवन ए डी आर ऑफ द टेटासाइक्लिन आर लीवर टॉक्सिसिटी किडनी टॉक्सिसिटी डिस्कशन ऑफ टीथ एंड ऑप्शन डी ऑल सो आंसर इज द ऑल सो दिस आर द बेसिक एम सिक्योर्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की तो लॉन्ग क्वेश्चन अकेला खुद ही है डिस्कस द डिटेल फार्मोलॉजी ऑफ टेट्रा साइक्लेंस दिस इज द बेसिक क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर तो बात करें हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो आपके जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं उनमें सिफेलोस्फोरिन आपका पेनिसिलिन आपका स्टेप्टोमासिन और आपका टेट्रा साइक्लिन चार इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आपका जो एंटीमाइकोड एजेंट है उसमें क्यूनोस और सफनोमाइट ये दो ड्रग हैं वो मेन इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं उनसे ही क्वेश्चन आते हैं सो इफ यू वांट टू नोट दिस एम सी क्यूज प्लीज टेक स्क्रीन शॉट एंड इन माय अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस द डिटेल फॉर्मोलॉजी ऑफ क्लोरम फेनिकॉल सो इन लास्ट थैंक यू कीप वाचिंग